బీహార్ ఎన్నికలు చేరువవుతున్నటువంటి కొద్దీ రాజకీయాలు శరవేగంగా మారిపోతున్నాయి రేపు నవంబర్లో జరగబోతున్న ఎన్నికలు సరే మొన్న చివరికి సరిహద్దుల్లో చైనా వచ్చి ఈ దేశం మీదకి దాడి చేయడానికి లేదా ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి భూభాగాల్లో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ జరగకుండా చేయడం కోసం పనినటువంటి కుట్ర అందులో భాగంగా నోమ్యాన్ జోన్లోకి వచ్చి చేసినటువంటి అరాచకం దాన్ని తిప్పి కొడుతున్నటువంటి సైన్యంలో ఇరవై మంది మరణిస్తే ఆ సందర్భంలో బీహార్ రెజిమెంట్ వాళ్ళు వెంటపడి వెంటపడి తరిమి వాళ్ళ ప్రాణాలు తీసినటువంటి సంఘటనని నవంబర్లో జరగబోయే ఎన్నికలకి ఇప్పుడే లింక్ పెట్టినటువంటి చరిత్ర మన మేధావి వర్గానికి ఉంది అందుకని బీహార్ని ఇప్పుడు ప్రత్యేకం గుర్తు చేయాల్సి వస్తుంది గుర్తు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది వాస్తవంగా క్రిందటిసారి కాంగ్రెస్ ఆర్జేడీలతో కలిసి జేడియు పొత్తు పెట్టుకుంది నితీష్ కుమార్ లాలు కాంగ్రెస్ కలిసి వెళ్ళారు అదే సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చేటప్పటికి తను సింగల్ అనే కంటే ఈ చిన్న చితకా పక్షాలతో రామ్ విలాస్ పాశ్వానికి సంబంధించినటువంటి పార్టీతో కలిపి పొత్తు పెట్టుకుంది అక్కడ ఎల్జేపీ రామ్ విలాస్ పాశ్వానికి సంబంధించింది అట్లాగే జతన్ జతన్ రామ్ మాంజీ ఉపేంద్ర కుష్వాఫ వీళ్ళందరినీ కూడా కలుపుకుని వెళ్ళింది అయితే దాదాపు అప్పుడు నలభై రెండు సీట్ల వరకు వీళ్ళు పోటీ చేస్తే రెండు గెలిచింది రామ్ విలాస్ పాశ్వాన్ పార్టీ నలభై రెండు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీ చేసి దాని ఇంపాక్టే బీజేపీని దెబ్బగొట్టింది ఓ రకంగా బీజేపీ ఓట్ల పరంగా గతంలో కంటే కూడా పది శాతం దగ్గర దగ్గరగా ఓట్లు పెంచుకున్నా కూడా వీళ్ళ వల్ల దెబ్బతిన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు పాశ్వాన్ ఓ పక్కన కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నాడు ఆయన కొడుకు ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు చిరాగ్ పాశ్వాన్ తను ఆల్రెడీ కొత్త బేరాలు బిగిన్ చేశారు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ ట్రిప్ ఇచ్చినటువంటి నలభై రెండు సీట్లు కావాలి లేదంటే మేము ఆర్జేడితో కలిసి వెళ్తాం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ బిగిన్ చేశాడు తను అక్కడ వచ్చేటప్పటికి నలభై రెండు సీట్లు రెండే మీరు గెలుచుకున్నారు కదా అని ఈయన అడిగితే పార్లమెంటు స్థానాల్లో అంతకుముందు లాస్ట్ ట్రిప్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆర్జేడీకి రెండే వచ్చినాయి దే జేడియూకి అసెంబ్లీ స్థానాల్లో దెబ్బతిన్నటువంటిది తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఎన్డీఏలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం వాళ్ళకి పదిహేడు దాకా వచ్చింది కాబట్టి మీరు కూడా బీజేపీతో కలిసినప్పుడు వచ్చినాయి కానీ విడిపోయినప్పుడు రాలేదు కాబట్టి అనేదేమో పాశ్వాన్ చెప్తున్నారు చిరాగ్ పాశ్వాన్ అయితే ఎన్డీఏలో కలిసినా నీకు వచ్చింది నలభై రెండుకి రెండే కదా మేము ఎన్డీఏలో కలిస్తే మాకు ఎక్కువ సీట్లు వచ్చినాయి పదిహేడు దాకా వచ్చినాయి మొన్నటిసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చింది కాబట్టి కుదరదు అనేటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ చెప్తున్నటువంటి దాంతో ఆర్జేడీతో కలుస్తానికి సిద్ధం అంటూ చిరాగ్ పాశ్వాన్ చెప్తూ ఉండటం అయితే ఇక్కడ ఈ కూటమి అందుకని విచ్ఛిన్నమయ్యే పరిస్థితి కనబడుతోంది బీజేపీ జేడియూతో పాటుగా ఎల్జేపీలకు సంబంధించినటువంటిది విచ్ఛిన్నమయ్యే పరిస్థితి కనబడుతుంది అయితే ఇది ఒక బార్గైనింగ్ ట్యాక్స్ ట్యాక్టిక్స్ అని అనుకుంటున్నారు పది సీట్లు ఇవ్వడానికి నితీష్ ఒప్పుకుంటున్నారు అదే సందర్భంలో బీజేపీ ముందు వీళ్ళిద్దరిని సమన్వయం చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇటు అలాగని ప్రత్యర్థి కూటమి స్ట్రాంగ్గా ఉందంటే వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి ఘర్షణ వాతావరణమే ఉంది కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు అటు పక్కన వచ్చేటప్పటికి లాలు కొడుకు నేనే ముఖ్యమంత్రిని అని ప్రకటించుకుంటే దానికి అంగీకరించట్లేదు మిగతా నాయకులు ఎస్పెషల్లీ విపక్షాల్లో తేజస్వి యాదవ్ని ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించడానికి సంకీర్ణ పక్షాలు ఒప్పుకోవట్లేదు మాజీ ముఖ్యమంత్రి అట్లాగే హిందుస్థానీ ఆవాస్ ఆవాం మోర్చ సెక్యులర్ అంటూ పెట్టి నితీష్ కుమార్ నుండి బయటకు వచ్చి ఒక సీట్ గెలుచుకున్నటువంటి జతన్ రామ్ మాంజీ ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఆయన అంగీకరించట్లేదు ఆయన వచ్చి జేడియూలో చేరడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు ఇంకో పక్కన కాంగ్రెస్ పార్టీకి జేడియూకి మధ్యన అయితే అదే కాంగ్రెస్ పార్టీతో వచ్చేటప్పటికి ఆర్జేడీకి బాగానే సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆర్జేడీ నాయకత్వం మీద అసంతృప్తితో ఈ మాంజీనేమో ఇటుకు వస్తుంటే ఇంకోవైపున రాష్ట్రీయ లోక్ సమతా పార్టీ చీఫ్ ఉపేంద్ర కుష్వా కుష్వాహ కానీ వికాస్శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ నేత ముఖేష్ సహాని కూడా ఆర్జేడీ నాయకత్వంతో సక్రమంగా లేరు వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా బయటకు వెళితే విపక్ష శబరం నెటనీలు నా చీలేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే సమీకరణాలు ఇక అక్కడంతా కులపరమైనటువంటి లెక్కలు ఉంటాయి అక్కడ కుష్వాహకు కానీ ఇటు పక్కన పాశ్వానికి కానీ కొన్ని బెల్టులలో స్ట్రాంగ్ ఉంటారు జేడియూ కనుక మన జేడిఎస్ ఏదైతే కర్ణాటకలో మైసూర్ ఏరియాలో మాత్రమే స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది మిగతా ఏరియా అంతా వీక్గా ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రం అంతా స్ట్రాంగ్ ఉండదు బీజేపీ ఆ మైసూర్ ఏరియా తప్పించి మిగతా ఏరియా అంతా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది మన పార్లమెంట్ ఎన్నికలు మాత్రం బీజేపీ అక్కడ కూడా పుంజుకుంది అట్లాగే లెక్కలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క బెల్ట్ అనేటువంటి ఇక్కడ వీళ్లల్లో వీళ్ళకి ప్రస్తుతం గతంలో ఉన్నటువంటి పొత్తుల మధ్యన చీలికలు పేలికలు సంభవించినటువంటి పరిస్థితి ఇటు కలిసిన వాళ్ళు అటు అటు కలిసినటువంటిది ఓవరాల్గా చూస్తే పాశ్వాన్
బీజేపీ ఇంకోటి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నితీష్ కుమార్నే సీఎం అని బీజేపీ కూడా ఒప్పుకుంది మళ్ళీ సీఎం క్యాండిడేట్ తనేనని అలాంటి సందర్భంలో జరుగుతున్నటువంటిది ఓ పక్కన అటు జేడియూ కూడా బేరం ఆడుతూనే ఉంటుంది ఆర్జేడీతో కలవడానికి మొన్నటిసారి కలిసి చేసింది తర్వాత ఆర్జేడీ కంటే తక్కువ సీట్లకు పడిపోయింది దాని ఎఫెక్ట్ పదిహేను ఏళ్ల నుండి బీజేపీ నుండి జేడీయూలు కలిసినప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రయోజనం మొన్నటి దెబ్బతో శాంతం కనుమరుగయ్యేటువంటి ఆర్జేడీని కాపాడుకొచ్చింది నితీష్ కుమార్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఇప్పుడు అదే నితీష్కి త్రెట్ అయినటువంటి సందర్భం రేపు పొద్దున ఏ కూటములు ఎవరెవరు జాయిన్ అవుతారు ఎవరెవరు విడిపోతారు అనేటువంటిది చూడాల్సింది